నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్కు మరియు యూట్యూబ్ ఛానల్కు సుస్వాగతం ఈరోజు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ పాట వింటుంటే మీకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది ఎస్ మీరు విన్నది కరెక్టే ఇది వచ్చేసి బాజీరావు బస్తానీ మూవీ మ్యూజిక్ అనమాట ఎందుకు ఈ మ్యూజిక్ పెట్టాను ఈ వీడియోలు అనే దాని గురించి చెప్తాను ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది శనివారవాడ ఇది పూణెలో ఉంటుంది అనమాట ఈ దీని స్టోరీ ఆధారంగానే బాజీరావు బస్తానీ సినిమా అనేది వచ్చింది పదిహేడు వందల ముప్పైలో బాజీరావు ఈ దీన్ని నిర్మించినారు శనివారవాడ నిర్మించినారు ఇది రెండేళ్ళు పట్టింది పదిహేడు వందల ముప్పై రెండులో కంప్లీట్ అయింది ఇది శనివారం రోజున శురు అయినందువల్ల అంటే శనివారం రోజున స్టార్ట్ చేసినందువల్ల దీనికి పేరు వచ్చేసి శనివారవాడ ఈ శనివారం వాడంలో ఐదు ద్వారాలు ఉన్నాయి దాని గురించి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మొదటి ద్వారం వచ్చేసి ఢిల్లీ దర్వాజా ఢిల్లీ దర్వాజా యొక్క ప్రధాన ద్వారము మరియు ఉత్తరం వైపు ఢిల్లీ వైపు ఉందన్నమాట వాస్తవానికి మొఘల్ సామ్రాజ్యం యొక్క మధ్యయుగ సామ్రాజ్య రాజధాని ఢిల్లీకి ఎదురుగా ప్రధాన ద్వారం ఉన్న భారతదేశంలో మీ ఏకైక కోట నిర్మాణం శనివారవాడ ఛత్రపతి సాహు కూడా ఉత్తరాభిముఖంగా ఉన్న కోటను మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా బాజీరావు యొక్క ఆశయాలకు సూచనగా భావించాడని చెబుతారు మరియు ప్రధాన ద్వారం చాతిచ్చే మాటిచ్చే సహిత తయారు చేయాలని సూచించాడు రెండో దర్వాజం పేరు వచ్చేసి మస్తానీ దర్వాజా మస్తానీ దర్వాజా లేదా అలీ బహదూర్ దర్వాజా ఉత్తరం వైపు ఉందన్నమాట ఈ ద్వారం బాజీరావు భార్య మస్తానీ ప్యాలెస్కి వెళ్ళే ప్రవేశ ద్వారం మరియు ఆమె ప్యాలెస్ చుట్టూ కొలత గోడ నుండి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు దీనిని ఉపయోగించారు కిడ్కీ దర్వాజా తూర్పు ముఖంగా ఉంది ఈ కిడ్కీ దర్వాజా కిడ్కీ దర్వాజా ఒక సాయుధ కిటికీకి పేరు పెట్టబడింది నాలుగో దర్వాజా వచ్చేసి గణేష్ దర్వాజా ఇది ఆగ్నేయ దిశగా ఉంది గణేష్ రంగమహల్ పేరు పెట్టబడింది ఇది ఈ తలుపు దగ్గర ఉండేది కోటలోని స్త్రీలు సమీపంలో ఉన్న కస్వా గణపతి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి ఈ ద్వారాన్ని ఉపయోగించేవారు ఐదో దర్వాజా వచ్చేసి జంబల్ దర్వాజా లేదా నారాయణ దర్వాజా ఇది దక్షిణ వైపు ఉంది ఇక్కడ కొంతమంది మహిళలు బయలుదేరడానికి ఉపయోగించేవారు ఈ ద్వారం ద్వారా దహన సంస్కారాల కోసం నారాయణరావు పేష్వా శవాన్ని కోట నుండి తొలగించిన తర్వాత దీనికి రెండవ పేరు వచ్చింది అతను ఈ గేట్ వద్ద హత్య చేయబడ్డాడని చెప్పబడింది ఈ శనివారం వాడ మీకు ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉంది ఇది పూణే సిటీలో ఉందన్నమాట సో మీరు పూణెలో ఉండేదైతే దయచేసి దీన్ని ఒకసారి విజిట్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి అను కావాలి అనుకునేదైతే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ను మరి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీని ఫాలో అవ్వండి ఇట్లు మీ హరీష్ ధన్యవాదములు